live from Studio 30. Commissioner ng Securities and Exchange Commission sa Pinas binuksan ang usapan sa fintech, crypto regulations at sitwasyon ng Binance sa Pilipinas. Inihiling ng isang grupo ng mga digital advocates sa National Telecommunications Commission na i-block ang ilang mga online gambling sites. Nakikita ng Philippine Blockchain Council ang paglobo ng cryptocurrency adoption sa Pinas sa mga darating na taon. Iwalat na Coins.ph at pamahala ng Pinas nag-usap para sa fintech at mga cybersecurities initiatives. Smart eSIM, kauna-una ang prepaid eSIM sa Pilipinas, inilabas na. Inilabas naman ng Meta at Microsoft ang open source AI model na Lama 2. At paano nga ba kumita gamit ng chat GPT? Alamin ang mga sagot sa aming The Good Side mamaya. Mga kaganapan sa loob at labas ng Web3. At mga mainit na balitang inyong binantayan, dito lang yan sa Web3 Chronicles! Magandang gabi sa buong Middle East and the rest of Asia. Good evening din naman sa mga kababayan natin dyan sa Europa at isang very good morning naman sa ating mga kapatid sa kabilang panit ng mundo, the United States of America. Welcome po muli dito sa Web3 Chronicles! It always gets even more hype because we have breaking news mga kababayan. Isang black hat hacker ang naglabas ng isang malicious versus version ng chat GPT na tinawag na Worm GPT para gumawa ng large-scale email phishing attack. Ang Worm GPT ay specifically trained for malicious purposes kagaya ng development of malware. You know what we've been talking about ever since! Nag-uumpisa <laughs> na, mga kababayan. How do you like that? We've always stated na kung ano, ano man yung good advancements ng AI, meron din siyang Bye. napakasama. Nakakatakot siya kasi ang AI, kumukuha siya ng information from the people who's using the chat GPT. Yeah, tapos, kung papansin mo, matagal na lang yung ano eh, lahat ng phish phishing attacks, mm. emails, uh, ever, ever since the dawn of cell phones, now it's on AI. Ito pa naman yung pinakamahirap na uh, kalabanan if it has a mind of its own. So, really. ingat tayong lahat. Of course. Ngayon naman, isa-isa na natin ang mga naungo ng balita sa Web3. Narito ang aming Take 3! Securities and Exchange Commission ang Pinas nag-update sa kanilang crypto regulatory framework at iginiit ang investor protection. Sinabi ito ng isa sa mga commissioners ng SEC na si Kelvin Lester Lee. Sinabi pa ni Lee na nagkipag-diskusyon din ang SEC sa mga advisors ito para sa sitwasyon ng Binance sa Pilipinas. Hmm. And what is the current situation of Binance sa Pilipinas? Uh, I remember the SEC in the US na gusto nilang um, i-take down ang Binance. Yeah. It has the same effect on the Philippines, oh. sa Pilipinas. So, um, itong pagwala ng regulations on Binance is something that we need to bantayan. Para yeah. kailangan natin yung bantayan. Kasi nga, uh, pag ang Binance, tinanggal nila yan. Isa ang Binance sa pinakamalaking yeah. exchange. Parang lahat ng progress na ginagawa yeah. natin sa Web3 world or sa decentralized dito sa Pilipinas, all those weeks of progress, maapekto siya. Gone in an instant. Yeah. So we gotta watch out for that. Samantala, isang grupo naman ng digital advocates ang humiling sa National Tele Telecommunications Commission o NTC na iba ng ilang mga unregistered online gambling websites. Hindi umano restrado sa Philippine Amusements and Gaming Corporation o PAGCOR. Ang mga sites sa kagaya ng 1xbet.com, betgili77.com, and pinasbet.com. Idinagdag pa nga ng grupo na ang Philwin at TopWin1.com ay website sa kasama sa unauthorized Gcash transactions na nananatili pang active at operational. Ayan. Partner, kailangan mag-ingat sa mga ganitong klaseng hindi registered na gambling, casinos. Online gambling websites. Gambling Para, it's websites. literally the same news we get oh. almost every week. Parang mas lumalala nga eh. Oh, kasi like, ang dami na. Yeah, just get your business registered if you want your business to actually be legal. Yeah, you earn, you, you earn money from your business, definitely register it, right? 
Malaki di umano ang potential ng paglagarap ng cryptocurrency adoption at blockchain technology sa Pilinas ayon ito sa founder ng Blockchain Council of the Philippines na si Donald Lim. Ito ay matapos ganapin ang Philippine Blockchain Week. Sinabi rin ni Lim na maaaring maging blockchain capital of Asia ang Pilipinas dahil na rin sa mga rason kagaya ng technical expertise, young population na may median age of 25, at ang rapid adaptability kagaya ng ipinakita at naranasan sa adoption ng Axie Infinity sa bansa. Dagdag pa ni Lim, inaasahan sa loob ng 4 hanggang 5 taon na inlalago pa ang crypto ecosystem sa pit bansa. This is more on the good side news. Okay, like automatic good side siya. Mm -hmm. Considering na Singapore and Hong Kong are supposed to be at the forefront of Web3 and decentralized adoption. Pero ngayon, posibleng... Pilipinas na. What a wonderful way <laughs> to... Oh, what a wonderful thing to be a Filipino right now. That's true. At iyan ang ilang mga mainit na balita sa loob ng Web3. Ngayon naman ay pasadaan naman natin ang ilang mga kaganapan sa Web3 with our... Spotlight! Unang tatamaan ng ating spotlight ang local crypto wallet ng Coins.ph at pakikipag-usap nito sa pamala ng Pilipinas para sa fintech at cyber securities initiatives. Ilan sa mga napag-usapan kasama ang Cybercrime Division, ang Coordination, Coordinating Center or CICC ang real-time fraud monitoring tools at machine learning algorithms para protektahan ng customer funds. Wow, another good side. Sobrang nakatawa kasi ever oh. like like way before as in 2016 mm -hmm. pa, coins.ph has always been actively advocating the use of digital currency mm -hmm. in the Philippines. And now they're saying with their with their fintech initiatives, yo, we got to ramp up our improvements because we have to move towards the advancements of finance in the Philippines. So, props to coins.ph as always. Congrats. Samantala, Philippine telecommunication giant na Smart Communication ay naglabas ng kauna-una ang prepaid eSIM sa Pinas. Ang digital version ng physical na SIM card ay naka-embed na sa loob mismo ng inyong smartphone at maaari nang kumonek with any operating offering SIM services. Dahil dito, ang isang smartphone ay maaari magkaroon ng multiple lines. Ang Smart eSIM ay compatible sa mga bagong labas sa smartphones ng mga leading brands. Wow, this is very nice. I mean, kailangan na talaga natin mag-adapt, no? Hindi tayo dapat magpapauli. So this kind of... Um, itong ginawa ng smart na to is very good for the people of the Philippines. Like, mas madali na. Hindi mo kailangan bumili ng SIM para magkabit sa cellphone mo. Yeah, close to three decades of using physical SIM mm -hmm. cards. Now we have eSIMs. Welcome to the future. Yeah. Nagsanib pwersa naman ng Microsoft at Meta para ilabas ang Lama 2 na isang open source large language model na naglalaman ng cloud computing platform na Azure. Sinabi ng dalawang tech giants na ang Lama 2 outperforms ang kanilang mga competitors pagdating sa coding, proficiency, reasoning, at performance. Sinabi naman ni Mark Zuckerberg na ang meta, ang Lama 2, ay magbibigay ng malaking tulong sa mga researchers and business dahil magbibigay access ito sa mga next generation large language models para sa kanilang mga proyekto. So, Here you go, Mark Zuckerberg. Yeah, so parang <laughs> insane improvement ang Lama 2 when it comes to large language models, mm. when it comes to AI. Very, very big news because with extreme advancements in AI technology, also comes with its downsides. If it falls into the wrong hands of people in power, yep. <laughs> watch out, guys. And rounding up our spotlight for this week, successful ang ginanap na AIBC Summit Asia nitong nakaraang week sa SMX Convention Center, Manila. Ang AIBC ay isang globally respected nexus for emerging technologies kasama ang best and brightest sa mundo ng blockchain, artificial intelligence, quantum computing, at iba pang sectors. Nag-feature din ito ng iba't iba mga booths for gaming, tech support, e-wallet providers, crypto-related partners, media partners, at marami pang iba. Ang susunod na AIBC Summit ay gagawin sa Cyprus sa September ng taong ito. Panoorin natin ang highlight ng AIBC Manila Day 1.
Krista Unasan ka man, chill ka muna dyan. Ako munang bahala dito sa event ngayon. Para kahit papano, eh, hindi mawala ng information ng ating mga ka-FOMO, ang ating mga ka-Web3 crew. Kaya kayo dyan, chill lang kayo at makinig kayo. Subaybayan natin ang event na ito. Grabe yung dami ng tao dito. Actually, ako isa ako sa mga first time attendee dito sa event na to. At so far, nag-enjoy ako. Actually, yung dami kong gusto ko usapin. Pero, tignan natin sa inyo mga interesado. Alright, Rich and Justin, ano ang experience so far dito sa AIBC Asia? So, very fruitful yung conversation namin here in AIBC. And yeah, really looking forward to connect with more people pa. I definitely want to see a lot more Philippine representation. So, yeah, knowing na, you know, the space here in the Philippines is still growing, we want more of the projects here to be, you know, nurtured, tapos have more potential. Thank you ulit sa mga sponsors. At hanggang sa muli, ako si Janet Tong. Tara, uwi na tayo. Ilan lamang yan sa mga kaganapang inabangan nyo sa loob ng Web3. Ngayon naman, itingnan natin ang ilang mga paggalaw sa merkado ng mga cryptocurrencies this week. Ito ang aming The Rundown. I've been talking for quite a while now. It's like, I know. It's probably my episode this week. Like, Woo! lang. Let's keep it going, ladies and gentlemen. Buena naman sa rundown this week ang cryptocurrency na XRP at kinikitaan ng pagtaas ng trading at market interest. XRP's monthly trading volume surpassed all other cryptocurrencies, accounting for 21% ng global trade volume. Habang ang market cap nito ay tumaas sa $21.2 billion sa loob lamang ng ilang oras, elevating it to the fourth largest crypto. Kahit na relatively subdued ang global trading activity, umabot ang halaga ng XRP sa 15-month high at ang trading volume naman nito ay umabot sa 10-month high. Whew. Samantala, bumaba naman ang halaga ng Bitcoin below the $30,000 level kamakailan lang. Ito mga nakarang buwan na kinikita ng ilang attempts ng Bitcoin ang bumawi ng $30,000 level. Ngunit, marami pa rin sa mga buyers ang pagitan ng $28,000 to $25,000 range. Ngunit, patuloy pa rin ang pagsubok ng Bitcoin sa ma na sumampang muli sa mataas pa sa $30,000 lalo na at nakakatulong ang mga balita tungkol sa ETFs at XRP. Pumalo naman ng 100% ang bilang ng mga nakakita ng trabaho sa crypto industry. Ito ay kahit nakaka-experience ng high-profile cryptocurrency implosions at fluctuations ng industriya. Since 2019 nga ay umakit na sa 160% ang dami ng crypto-related employees na equivalent sa 190,000 individuals in 2023. Mga major companies kagaya ng Kraken at Trezor have increased their staff numbers at nag-focus sa long-term talent retention at hindi sa mga short-term market frenzies. Naruto naman ang mga kabang-abang na kaganapan sa loob ng Web3. Here's what's coming up next! Unahin natin ang monthly global event ng four blockchain enthusiasts na Block Bash. Ito ay nagpo-focus sa mga GameFi tokenomics at ilang sa mga speakers dito ay si Nadilis Cheng, CEO of Zorix Exchange Miranda Miner, isang licensed financial advisor, at si Dominic Go, CEO of Adamant Intelligence Solutions at CEO of Gonfti. Ang event na ito ay tututok sa sustainability ng Web3 games kung saan players earn tokens instead of playing for their enjoyment. Nagsagawa naman ng public test net para sa kanilang V4 version ang DeFi non-profit na DYDX Foundation. Ito ay ahead sa schedule ng kanilang V4 mainnet launch and achieving complete decentralization. Ayon sa CEO ng DYDX Foundation, ang mga centralized exchanges at DeFi can coexist with opportunities for collaboration. Nakikita niya na ang mga centralized exchanges na nagsisilbing gateways to decentralized exchanges ay makakabibigay ng seamless integration between the two ecosystems. Hindi rin naman ang papauli ang tech giant na Apple dahil nagpaplana silang maglabas ng sarili nilang generative AI tool na tatawa yung Apple GPT. Ito ay ginawa ng Apple bilang bahagi ng efforts nila to compete with big tech players like OpenAI's giant chat GPT at Bard ng Google. Kaya abangan natin ang mga susunod na mga kabanata ng pagbubukas ng Apple GPT. It's like three AIs. That's all competing true. for the top spot now. <laughs> Ngayon naman ay tumawid naman tayo sa kabilang bagay ng Web3 kung saan good vibes lang tayo every time. Not like, you know, we have three different AIs competing now. Let's cross over to the, the good, good side. side. Kung regular viewer at subscriber namin kayo, malamang hindi kayo bago sa term na chat, GPT, and I'm sure nakagamit rin kayo ng hindi lang once. Pero alam niyo ba na pwede niyong gamitin ng chat, GPT para kumita? Opo, maaari niyong siyang magamit sa business and other applications. 
kailangan lang makuha nyo ang mga chat GPT plugins to extend the functionality of chat GPT o kaya naman accessin nyo ang chat GPT API na pwede nyo i-integrate sa inyong applications. Ang mga influencers ng sa ngayon ay nakagawa ng mga engaging content. Ang mga writers ay nakagawa ng mga content for various domains and niches. At ilan ng mga educators ay nakagagamit na ng chat GPT para makagawa ng higher quality modules. So, essentially, hindi pala siya ano, marketing scheme. What the, what the good news is saying uh, this week, if you install the right chat GPT plugins, you could actually elevate whatever industry you're working in. As in, pwede mo i-improve talaga yung strategies. Um, basically, your workflow, wherever yeah. you work in. It will improve it. In yeah. Way. So, ano siya? Parang aid. As in, uh, uh. Tool, tool siya. So, good news. Yeah. I like that. Not too sure if it's gonna last long though. <laughs> but, you know, that's just me. Yeah, because of your AI uh, yeah. <laughs> thing. <laughs> Yan ang mga balita at kaganapan sa loob ng Web3 this week. Ako po si Adrian. Ako naman po si Chef Rod. Magkita-kita tayo muli sa susunod na Friday as we give you what's trending and what's up and coming dito lang sa inyong bagong pagkakatiwalaan pagdating sa Web3 News and happenings. Web3 Chronicles! I'll always stand for what's right, you know? I, know. I don't care if there is no...